ni mwanaume jina tu. Yaani tatizo ni nini? Yaani kitandani ni sawa sawa umelala na dada yako. Unataka kuniaminisha kwamba kitu ambacho ameniambia Judi ni cha kweli? Kwamba we mwanaume ukilala na mwanamke hauna lolote kitandani? Ndio. Maskini. Mbona ikana yule gentleman? Wakati mwingine uzuri wa jalada uficha ubaya wa kitabu. Still sijijua what's your point. kama alidondokiwa kitovu wewe ulikuwa ni uzembe wako wewe mama kwa nini usiniamini kuna siku James alishia kutambulisha mwanamke wake hapana kweli yes nitampambania mwanangu hadi apone James si ujali najua hii ni aibu sana hivi inaweza kuwa kweli lisemwalo lipo mbona niko sawa tamini vipi kama kweli James iko sawa Naomba nimtambulishe dada yangu. Anajulikana kwa jina la Teddy. Naomba simama apungie mkono. Jamani huyo ni dada Teddy. Jamani makofi kwake tafadhali. Kama mnavyomwona alipopendeza kabisa. Amependeza kweli kweli. Pia naomba nimtambulishe dada yangu mwingine, dada Rose. Naomba asimame na awapungie mikono. Ah jamani huyo ndio dada Rose. Kama mnavyomwona alipopendeza na yeye pia. Na huyo ndio dada wa bwana harusi jamani makofi kwake tafadhali kwa sababu amependeza kweli kweli nafasi ya pekee kabisa nafasi ya upendeleo nafasi ya upendo naomba kumtambulisha kwenu bi harusi wangu mke wangu mahabuba savina jamani makofi kwake kwa bwana harusi kabisa kamtambulisha bibi harusi basi Ukiona mwanaume anatamuisha kistarabu jua huyu mwanaume analipa madeni yote hana tabia hata ya kukopa kopa makofi kwake tafadhali Na nipende kutoa sifa za bibi harusi kama mnamuona bibi harusi amependeza kweli kweli bibi harusi ana shingo ya kuvaa cheni bibi harusi ana jicho la kuombea samahani bibi harusi hapo unamuona hajawahi kununa hata siku moja Na niombe tu niseme kitu kimoja bibi harusi mnapomuona wazi alilovaa hili mara ya mwisho kuliona nimemwona amelivaa malikia Elizabeth. Jamani makofi kwake tafadhali. <laughs> Anipende kuchukua nafasi hii kabla sijamkabidhi Mike kwa ajili ya kutamulishia wageni ambao wameambatana nao katika hukumu wetu. Naomba tu nitoe taarifa moja. Hakika siku hii ya leo kwa yote ambaye amefanikiwa kusherekea katika hafu la hii fupi, niombe tu niseme kwamba hakika ataondoka hapa ana mkono wa Bwana. Yawezekana kama huna jiko ukiondoka hapa umepata jiko. Makofi kwangu tafadhali. Na nipende tu kusema ya kwamba chakula kipo kingi cha kutosha, watu watakula, watasaza. Kama umekuja na mifuko utafungasha. Hakuna shida kabisa. Na niseme tu kwamba chakula kimandaliwa na mtu maarufu kabisa. Ni toka hapa hapa mkoani kwetu Geita naye si mwingine ni hoteli maarufu kabisa kutoka hapa zia mbili ndio wametuandalia chakula chetu cha leo basi makofi kwa utafadhali lakini pia bila kupoteza muda nipende kumkabidhi Mike hii na bibi harusi wetu aweze kutambulisha wageni wetu ambao ameambatana nao bibi harusi karibu kwa utambulisho Asante sana MC. Jamani mimi nisiwachoshe. Kwanza kabisa nianze na mjomba wangu akiambatana na mke wake kipenzi. Mjomba naomba sima watafadhali. Jamani huyo mnapomuona ni mjomba na mke wake kama mnapoona mnavaa vizuri kabisa mtendeza makofi kwa tafadhali. Ukiona mtu anapiga makofi ujue ana ngoro la kuazima. Mwambie mtoe basi. Mwambie mtoe nje huyo. No. MC. Kama atatoka na mimi pia nitatoka. Huyo ni mwanamke muhimu sana kwenye maisha yangu.
vipi vya kukufanya usiwepo mpaka jioni? Yaani mama, sijui unawaza nini jamani. Yaani umeshasahau malai tu. Leo ndio ile sote nenda kuandikishana na mkoo wa kuhusu masuala ya ndoa. Ha. Sio unajua tena uzee. Kichwa kimebeba mambo mengi. Nimesahau. Nipunguzie mengine mamangu. Lakini usisahau kumwambia aje kuniona. Nani usio mzuri? Sawa basi mamangu jamii ni wai maana nishamweka nitamwambia. Haya alafu ukimaliza tu shughuli wai kurudi. Sasa mama mimi nitapita wapi jamani? Yaani nikimaliza tu utaniona. Haya asante. Oh, sarubini mwana. Eh, ah, safari ya wapi ya suwe suwe hii? Kuna semu naelekea shikamo. Mara hapa, kwema? Kwema. Mwana kuona kama mwana mwana. Na wasi jisiki vema. Na popita siku sija kuona. Na shukulu kwa ilo, mina mba ni kuache. Ah, mama yuku imondani? Ndiyo. Ah, ya safari njema mwana. Umefata nini kwangu? Unajua fika nilicho kifata hapa kwako. Hivi utaendelea kumdanganya huyu mtoto mpaka rini. Uwe upepo wa kisulisuli, unaokupeleka ukakurudisha. Ukakupeleka ukakurudisha. Nitakachokufanya. Utanifanya nini? Utanipeleka polisi? Haya fanya sasa. Hayo ni maisha yangu mimi. Kwani unanifata fata? Siwezi nikaacha kukufata. Siwezi nikawa mbali na maisha yako. Na ndio maana nimeamua kuhamia hapa. Ili niwe karibu na wewe. Kamwambie ukweli. Na kama huwezi nitamwambia mimi mwenyewe. Na mwambie kabla hajafunga ndoa. Ukichelewa tu nitamwambia kwa kinywa changu Hani sorry 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 nimekuchelewesha kidogo nilikuwa navaa eh Yaani nilikuwa mpaka nishaanza kusinzia Pole Sasa nakwenda ofisini mara moja afu nikirudi tuendelee na mambo yetu Baby Ni kweli lakini kuna emergency imetokea ofisini. Hivyo lazima nifike. Afu nikisharudi tunaendelea na jambo letu kama kawaida tumalize kabisa. Anyway, sio mbaya. Tunaweza kuongozana. Then wao ni drop saruni, wao wanaweza kukazini. Lakini sweti. Kwa nini usiniongoje kwanza afu nikishamaliza mambo yetu ofisini? Tuje tuendelee na jambo letu ili tukamalize kabisa hili jambo kwa sababu siku zenyewe zimeisha. Baby, mimi sioni kama kuna ubaya tukiongozana kwa sababu hata jambo hili la saruni pia ni ndani ya maandalizi ya ya, ya harusi yetu. Sio unajua? Ya, yeah, ni kweli. Okay. Naweza kuondoka. Tafanya hivyo. Nani wewe? Hata namjua basi. Hii ni anadai sijui ana shida muhimu, shida muhimu hata nitafute mwenyewe kwa wakati wake. Anasema ana jambo muhimu. Ah, kama ana shida atanipigia mwenyewe. Chimka. Mwanani. Asa simjui.
Babari Asis. Salama. Una shida na mimi? Hapana. Na shida ya Savina. Una shida na mimi? Yes. Ah, Wewe ni nani? Mbona sikujui? Ah, Unanijua sasa mtakuwa amenisahau. Naomba tuongee ni muhimu sana. Okay, pita hivi. Sikia Nitakupiga wewe. Bro, hizo ishu za kizamani za kupigana hizo. Mimi nakwambia ukweli ujue. Nakwambia ukweli kabisa. Acha kupigana na watu siweza kuongea. Kwa hiyo kwa hiyo wewe unasemaje? Kwa hiyo unakuwa unifuatilia sana. Mimi hapa basi wewe. Sikiliza mwache mwache nataka nimuonyeshe kazi. Wewe wewe kwa kazi ya tuya na maziwa. Si mimi nakwa wewe. Wewe. Lakini mimi wewe. Sikiliza. Wewe jielewa uwezi kupigana na mtu asijue kuongea. Mimi najua unanifuatilia. Wewe subiri. Wewe unanifuatilia sana nimesha kuona. Kanifuatilia sana toka nyumbani. Kwanza nyumbani mkono afu leo le, unaniambia umjui. Mbona umemuita jina? Utakuja kuniambia. Uwezo kaniambia umjui. Umjui wakati unamuita jina lake? Kazini, then we will turn to the salon. We will start from the house. 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 We will start from hata hivyo nilikuwa nimeweka oda ya nguo hapa. Natakiwa nisitishe kwanza mpaka niambie ukweli. Halo, Jimmy. Hebu naomba uniache kwanza. Yaani hujui tu matatizo unayonitengenezea. Please. Asante. 
nachukua simu yangu ili iweje sasa. Hii simu ndio inakupa jeuri sana eh. Sasa wacha niizime. Sasa unajua mimi naongea na nani lakini kapaya. Hypertikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you are calling is currently not reachable. Please try again later. mamangu ni nini nauma sana kifua kinaniuma na moyo pole mama Mwini. utapona tu mm. afu mjomba napiga simu pokea simu umueleze kwamba nauma sana ah ah eh mjomba Eh hey, hmm. mama analalamika anasema na umo kifua. Hmm. Analalamika anasema kifua na moyo. Ah hmm. ndio. Shikamba. Mwanaba. Habari sasa hizi? Salama. Vipi? Ah, mama ndo nalalamika tu. Tazoga ni tena. Yaani anadai kwamba kifua si na moyo. Au ndo shida zake za siku zote zimeanza tena. Na mimi nadhani. Yuko wapi sasa hivi? Yuko ndani amepumzika. Okay. Basi twende. kifupi mgonjwa wetu anaonekana ana hali mbaya sana lakini tutajitahidi kulingana na utabibu wetu juu ya kuweza kuokoa maisha ndugu yetu kwa hiyo hii hali itakavyotokea uh, ipokee kwa hali yoyote na uwe jasiri juu ya ile swala ya daktar mali zinayo nipa ana nipa wasiwasi kuhusu mgonjwa wangu ina maana kuna namna ndo ambayo unaweza kaifanya mgonjwa wangu akapata nafu au akapona inakuwa ni mapema sana kusema kwamba tutaweza au tutashindwa. La msingi tu kuwa jasiri na kuwa tayari kupokea chochote juu ya mgonjwa wetu. <sighs> Mimi daktari ni kuombe sasa. Ndio. Yule ni dada yangu. Sawa. Na tuko wawili. Ndio. Naomba ukatumie kile utakachoweza kufanya ili uokoe maisha ya dada yangu. Tutafanya hivyo.
Ya, ni kweli. Doma ni kakuita uja hapa tuonge kidogo. Namna mama kwa navyo umwa, kwenye hospital hii tiba hake nakuwa ni ngu. Kwa nini? Tumita hivyo ni ambia, misema, sababu kubwa ni kwamba hawana ya vifuwa vinavyo itajika kupima umonjo wake. Lakini ya anko, kama hawana vifuwa, sasa umijuwaji. Mwanangu, Hawa ni madaktari na hii ni fani yao. Unapoambia kitu na mwenye fani yake lazima ukikubali. Na sasa nataka nitoke kidogo nikaongeze nguvu. Hii ni kirudi mama kwetu tumtoe hapo tumtoe hospitali kubwa. Ila mimi ningeomba kunana na daktari kwanza. Eh hapana. Kwa sababu ukienda kwa daktari jibu ni hilo hilo tu. Mimi naomba uende ndani kwa mgonjwa. Naomba uende.
Yaani kweli lakini hii mwanangu ni hali yetu sote. Hmm? Lazima tukubane hali halisi iliyopo. Kwa sasa ingawa naomba twende kupanga taratibu za msiba. Na msiba utafanyikia kwangu katolo. Lakini mjomba. Mama alikuwa na majirani zake pia. Kwa nini msiba ufanyike katolo? Ya, hilo na, hilo, hilo nalitambua. Lakini kule ninakompeleka katolo kumzika ndiko kuliko na ndugu wengi. Na mimi napenda nimepata nafasi ya kumzika dada yangu. Ni kweli. Lakini pia si vibaya kama mama angezi kwa pale tulipokuwa tunaishi. Au nani na majirani zake kwa mara ya mwisho. Ya, ni kweli lakini ndugu wana umuhimu mkubwa kuliko majirani. Mimi kwamba kwa sasa twende tukapange taratibu za maziko. Huku mwili unaandaliwa hapo hospitalini. Naomba kende lakini sikia na kuomba. Acha kulia. Sawa. Mimi nipo mjombo wako. Unasikia? Wewe acha tunaona hata akili zangu kama zinanihama hivi. Kwa nini? Jana wakati jana kuna kitu tulikuwa zana kidogo na Savina. Na simu yake ninayo hapa sijui wapi kumpata sasa. Na kwa uje unasemaje? Kwao nimekwenda kuna mtu yeyote na hata majirani pia wana taarifa zozote. Okay. Mmeniambia kwamba mmekozana na Savina. Ni nini kimewafanya mkozani? Jana asubuhi wakati tunatoka nyumbani kuna jamaa fulani hivi alikuja akaongea naye. Lakini nilivomuuliza Savina akunijibu jibu la kueleweka. Tukawa tumetoka. Lakini baada ya muda mfupi yule jamaa alikuja kunifanyia vurugu fulani hivi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Yule jamaa unaweza kufahamu anapatikana wapi? Mchumangu yuko wapi? Mchumangu yuko wapi? Uji ya mavi mna mwelewa uyu? Yani mchumbo wako uyu jenulize mimi? Inaingia kilini kwele? Leo nisiku ya nesi jamuona. Alafu siku uyu likuona ungea nini? Zo. Ebu, nenda kamulize. Nenda kamulize kwamba tukua tunaungea nini? Ulikuona ungea nini nini na kuuliza? Alafu siku ya nikuambia kitu kimoje bro. Unajua mimi na arabi yako, kinifanyia fuji utuna wapigia sim polisi. Wewe kwa kiri yako unafikimi na ugopa polisi? Kwa hiyo ugopa, basi ngoja ni wapigia hili wange nao. Maki unaonekana unaleta mizingu ya atari ya polisi. Sikia, 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 Mana, siku zote na mtafuta mchumbu wangu kumbu kwa nae wewe? Bro, ebu jifunze basi kuwa mstarabu. Umelewa? Sio unashoboka shoboka tu. Uliza ujibiwe. Wewa kunijibu hivu mimi? Mimi na dhani nime kujibu kulingana na swali lako lilo uliza. Kuni nime kosea wapi bro? Jimmy, number one, please. Baby, unanikosea sana. Wewe usikia na chonijibu mjinga. Usikia na chonijibu mjinga? Brother, mimi siyo mjinga kama unapofikiria. Pengine unge niuliza kestarabu, unge pata vitu vingi zaidi ya hivyo unapofikiria wewe. Alafu, nilikumbia tangu mwanzo kwa mba umjui vizuri salvina kama unapofumjua mimi. Kwa hiyo, unezo kajikuta unakosa vingi sana. Okay, fine, Jimmy. Naomba wenge. Kujia mako mchamba, kila siku tunatushiana. Mchunguze vizuri, mchungu wako hili umjue. Na dhani uwezu kuna shubokea, shubokea watu wopi. Kwa hiyo unani 
nilikosea. Yule ni binamu yangu mimi, mtoto wa mjomba. Hivyo unavyofikiria wewe sio? Kwanza ulikuwa wapi na kwa nini ulikuwa upatikani kwenye simu yako? Ulikuwa wapi? Hivi umesahau ile siku ulinyang'anya simu. Umesahau? Na nilikuwa wapi? Nilikuwa msibani. Msibani? Msiba wa nani? Msiba wa mama yangu. Mama tupo naye tena. You mean mama mkwe? Unashindwa kuniambia kweli kuhusu msiba mama mkwe? Unaondoka peke yako? Na, na, na kwa nini ulikuwa upatikani sasa? Sasa ningekwambia vipi na simu yako umechukua wewe? Hivi umesahau ningekwambia kupitia wapi? Hata kama. Kwa nini usinge usi, 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 tumia tanjia yote kunitaarifu? Nikaenda kumsilima mama mkwe. Siko sawa kwa sasa hivi. Naomba unipe muda. Nahitaji kuwa peke yangu, please. tujaeka chochote kinywani mwako nifungulie tafadhali naomba nifungulie sinaanza kukosa imani kabisa. Unajua kapaya, swala la kufiwa sio jambo jepesi. Tena inahitaji utulivu sana. Unajua yule ni mtoto wa kiki. Mimi ni roho zuri. Hata kama kuna msiba. Hata kikujifungia ndani. Maana mimi ndio mtu pekee wa kumfariji. Sasa napojifungia ndani hata kile kunifungulia mlango nini maana yake? Mimi naamini ni majonzi tu. Ni majonzi tu. Hakuna kitu kingine. Ninaamini baada ya muda si mrefu. Atarudi kwenye hali yake tu. Kikubwa hebu tulia. Sawa, kwa mvumilivu. <sighs> Unaweza kaa huko sahihi. Lakini mimi nafikiri kuna siri nyingine ambayo imejificha. 
hakuna siri nyingine ni majonzi tu hakuna kitu kingine hebu naomba utulie muda kama huu sasa ndio natakiwa utulie unajua yule mtoto wake anahitaji wewe ndio mfariji kwa hiyo huu muda naomba utulie kabisa acha na mambo mengine acha kuongeza vitu vingi kichwani sawa sawa sio kwa nyumbani kwa twende tukamuone kuelewi kabisa au umepandwa na malili ya kichwani mama wangu naenda nyumbani chumbani kwangu kafungue kabati kwenye draw utakuta kitabu kifunua umu utakuta kila kitu kuhusu maisha yako na mali zote ni za kwako muda wangu umekwisha Mama lakini mbona sikuelewe? Hebu naomba ujitulize kwanza mama wangu. Sawa, utapona tu mama. Na utarudia hali yako kama zamani. Sawa mama, utapona. Mm-hmm. Daktari amesema ukimarizie hizi dawa alizokuandikia, utarudi sawa tu. Sawa. Jitulize, mm-hmm. usije kukatikisa na trip mama. Savina 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 Ayupo Savina Wali uli mwaja wapi? Alikuwa umu ndani Bumbigi esi Huo ujio una usalama kweli? Kuna usalama unaokotoka mwanangu? Mama Shana. Mimi nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Endapo utanitegurie kitendawili hichi kinachonisumbua kwa sasa. Kitendawili gani? Nataka kujua kweli kuhusu ipiche. Hivi alichokiandika mama ni sahihi? Hii picha naijua. Na nilipiga mimi mwenyewe. Kwa hiyo ni kweli mimi na mama mwingine tofauti na huyo aliyoniacha. Salvina mwanangu. Naomba unisamee. Tena naomba unisamee sana. 
Kwani ni siri ambayo tulikuwa tukifahamu mimi na mama yako ambaye alikuwa mlezi wako. Naomba nisamee sana. Na kama yupo mama Shani, uko wapi sasa? Mama yako yupo. Nitakueleza. Maana haina bu, haina budi kumfahamu. Mama. Nahitaji kumjua yuko wapi? Nisaidie. Mama yako alikuwa rafiki yangu sana, tena zaidi ya sana. Uvumilie tu shoga yangu. Maana mimi sina cha kushauri zaidi ya kukuomba uvumilie ili wale watoto. Diana, yani nahisi nadhani unafahamu fika jinsi ambavyo unaipigania hii ndoa. Kibaya zaidi yani mwezi amini kila siku nimekuwa ngoma. Yaani sio hata nimemkosea nini wa mwanaume. Ndugu wote wamenisosa hawataki hata kuniona. Ina maana unataka kusema ndugu wote wamekususia? <laughs> si. Wamenisosa. Yaani wewe amini sijui ile mwanaume ameoloka. Yaani hata sielewi kwa kweli. Mungu wangu. Pole. Lakini nakuomba uvumilie. Tena uvumilie haswa. Si unajua ndoa zilivyo na mambo mengi. Ndoa zina changamoto nyingi. Hata hao baba na mama yako pia nao wamepigana. Wamepambana. Hivi unafikiri angeamua tu mamako kuondoka pale ungekuepo wewe leo? Eh? Na unahisi utakapoondoka hapa ukawaacha watoto na baba yao. Baba yao atapata mwanamke sahihi wa kuweza kuwalea hao watoto. Diana, sielewi kwa kweli. Wakati mwingine waga najiuliza wanawake wengine kwenye ndoa zao wanaishi kama mimi. Sijui mpaka sasa hivi. Hivi unafikiri hata wao walioziishana katika majumba zao unahisi wao wawakupigana? Unahisi wao changamoto wazikuwakuta? Eh? Yaani mpaka kufikia watu wamezeeka. Kuna vitu vingi sana wamepitia. Haya <tos> mambo ushauri nimeshakusikia. Kwa hiyo maana kwamba ukivulia maji nguo sharti ya oge, si ndivyo? Yaani upo mwaji kabisa. Eh, ila ndoa. Ah, ndoa ni mziki. <laughs> Alafu naomba mimi nikuache. Naondoka nenda zangu kwenye vikoba. Ah, eh, ni leo. Ndio leo. Mungu wangu, siku zinakimbia. Ukosha sawa. <laughs> okay, sawa, wewe nenda. Mimi siendi kokote, mwanangu bado anaumwa. Kwanza anaendeleaje? <clears throat> Alia kesi nzuri, kalala, anatumia dawa. Maskini. Ah, tangulia huko. Tangulia. Tangulia huko. Tangulia. Ah, simama. Ah, twende. Nafikiri tumeshaongea. Hakuna ngoja. Nimeshakwambia mama nimechoka. Sikutaki. Nahitaji kubadili ladha nyingine. Sio kila siku nakuwa na wewe. Hebu pisha hapo. Pisha. Wewe una kwenu lakini mbona unanganyania mimi? Hebu pisha hapo. Ni pishe, ni pishe. Hebu sogea. Nitakupa sua. Nitakupasua wewe. Ah. Amke. Amke chafu mwanamke. Amke unakaa tu na zaliana zaliana tu. Nisikuchafue hapa. Fanya haraka uondoke hapa. Sitaki kuendelea kukuona hapa.
Usirisho jangu. Na kuomba ujikaze. Sawa mamangu. Acha kuria. Diana. Kosa langu ni nini? Ha? Ni mkosa nini wewe mwanaume ananifukuza mimi na mtoto tena na umo jamani? Kosa langu ni nini mimi? Nisielewi. Wazazi wangu ndugu zangu wote hawataki hata kupokea simu yangu. Wamesema hawataki kuniona. Mehusiana, acha kusema hivyo. Tambua kwa matatizo wa kumbua wa nyama. Matatizo tumumbua sisi binadamu. Na kumbu ujikazi. Sasho gangu, acha kulia. Kwa hiyo mamangu, mimi peke yangu na nima umbua wa makosa. Kwa nini makosa ya siendo kwa mtu mwingine? Ila ni mimi mehusiana, ni mekosa ya nini? Tambua kila mtiani mungu wanao mpa mdi yake, unakuwa na sababu zake. Sama mamangu. Tambua hili pia nalo litapita. Asa unafuanza kumkufuru hili mungu kwa maneno makali kia siicho. Acha kufanya hivu shogami. Diana, uja ule ya uja shochote. Ina manakumbu wana wake wengine wate wanangaya kwa nyenuwa kama mimi. Katana, katana. Elisikia kwanza. Sama mamangu. Kwa sasa, nomba yu tutu ya hache. Tuchizami kwanza hali ya uyu mtoto. Sawa mamu. Hacha kulia, jikaze. 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 Na kulea. Masu sifuye. Mamu hacha kulia. Sawa. Alafu, nina safari. Yes. Safari. Nina safari. Unenda api? Unataka kuniacha? Hapa na sikuachi. Nita safari. Lakini sito safari mbali sana. Nita kuwa tukaribu. Sama mama angu, na pia nta kuachia pesa kwa jili ya kumtibia mtoto na matumizi madogo madogo kwa nyumbani. Sama mama, acha kudia. Na shukuru sana ndiya, na shukuru kwa ema wako. Na sisi acha kudia. Sama mama angu, ni kazi eh? Na umbo kalibi ndani, ayo mamu mingi tuzumuza zaidi. Mazuena, Mazuena, you can't. The case of Mungu is not makosa. Mazuena, usilie sana, utamkufuru mwenyezi mungu. Mja ibu kujikaza. Usilie kwa kumboleza, lia kimia kimia. Pole. Meagiswa, tulia. Meagiswa, tulia. Zuena, mekuluko amenda dukani, tulia tu mazuena. Meagiswa, dukani, tulia. Wa tulia, zuena, meagiswa dukani, tulia. Mazuena. Mazuena.
tukuulize wewe asubuhi yote hii watu tumepumzika zetu ndani na stori zetu kutupigia kelele kisa nini Diana Sijakuelewa na shida na mume wangu Matias tafadhali namuone muone Hivi kama kusoma ujui hata picha anapokutazama uweze Huyo angekuwa mumeo ulivogonga mlango ningetoka mimi kukufungulia mlango Hm Hapa ni kwangu Diana, Diana, unaleko seti, unakutuana nini, uni shemeji yako eti, au juu ni shemeji yako. We! Kila mtu mena kitabu chake, unanisikiza vizuri. Zama zako zimekusha. Sasa ni zama zangu mimi Diana, ni nampa mumeo vitu vitamu kabisa. Ambo vwata wewe likuwa na shudu kumipa. Ha ha ha! Ah, sema ni kutoidia nini kwanza unanichosha. Diana, unakosea unajua. Wewe, wewe ukunifanya hivyo mimi jamani. Una unakumbuka wewe ni rafiki yangu? Unajua ni rafiki yangu? Mangapi nimekuambia? Mangapi nimekuwa dissia? Matatizo mangapi mimi jamani? Mbuko tukifanya mimi na wewe. Wewe umekuwa kigeo geo kunisaidia. Shida na Matias, nasa nka mwona. Ni mwume wangu eti, ni shemeji yako. Uli nipa, siju tulipeana. Uli sao. Kwa mfano mwume wangu Matias. Nandomwa ni mekuja kumchukua. Bebe. Nandomwa. Sao. Wana umetuka mda mrefu sana bibi ya nafu. Nasikia tu makelele huku nje kukikona. Mashanga, uyu msukule wako kutu alibia pozi zetu ndani watu tumepumzika na ustari zetu bibi wawo. Ok. Nikuombe kitu wawo. Majua umetoka mapema sana wakini badu nikuwa na kuitaji. Mwe nae, utoshi. Na mbali. Mwe. Anzaje kutoshe kama mama wakati ndo kwanza mechi ilikuwa imefika katikati. Bado unakuitaji mama. Usijeri bebe. Wai mama. Nakusubere. Nakujeri. Njoni nogeisha mama. Mbwani maizeni na uyu munda wazimu. Ok. Mbwani sikini. Mbwani sikini. Mbwani sikini. Mbwani sikini. Mbwani wangu. Mbwani wangu. Mbwani. Pepe. Nazani umeona mwenyeo. Sindio? Sasa sikia. Ile ifazi nilo kupa kule nyumbani kongu ime kutosha. Kabebe wale vimbulu wako. Sijui nyau, unawaita wale watoto. Na muondoke. Nikiludi. Nisikukute.
kwanza sikio merisiana alikuwa na akili akawa mtu wa mitaani majalalani nilijitahidi sana kumfariji jingalau wali yake rudi kama mwanzo lakini nilishindikana nikawa nampelekea chakula maana yake alikuwa ameshakuwa mtu wa majalalani Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Pia karibuni sana. Tunashukuru sana. Nimekuiteni kuna kazi nataka niwape mkatufanye. Ila niyakishie kuwa mnaweza kuifanya. Dadake hapa ni kama naulizia pesa banki. Wow. Na chochote hapa kinafanyika. Nashukuru sana kusikia hivyo. Leta kazi tu. Majaliwa? Na. Nadhani kazi yenyewe isha kudokezea siku za nyuma. Na leo ndo nataka muende mkaifanye. Oh, kama ni ile. Ondoa shaka. Ila uweka chetu mezani, tutapenda mwenyewe. Ondoa shaka kuhusu hilo. Tahadhari. Sio tunamaliza afu anza kutupanga. Yatakuwa mambo mengine. Haina tatizo kabisa kuhusu hilo. Ila tu. Ni kazi yangu kuifanya ninavyotaka. Na mkifanya ninavyotaka. Na kikishieni mtafly sana. Wanao shakajua hilo. Tutakufurahisha. Oa. Tunashida sister Diana sisi tumkuta. Diana, ya yeah, yupo. Tunaomba tuitie. Oh. Nyinyi ni kina nani kwanza? Kuna kaza ilikuwa imetuagiza, kwa hiyo tumemilikia mrejesho. Oh. Siku hizi mnafanya kazi na Diana. <laughs> eh eh. Kawaida tu bro. Ondoa shaka. Ya, yeah, usiwe na shaka yoyote. Bila shaka ngoja niwaitie. Sawa kaka. kazi ndogo kwetu kaa kumsukuma mle hivi tumeshawaliza ila unasikia ukweli tumeenjoy sana tumefaidi wewe well, acha bali zako bana umeenjoy wewe tu acha na hiyo ndezi tuge chetu iko vizuri una una hiyo iko vizuri Sikuwa lupo bako mama hako ndo lupo pata uja uzito hako. Ok. Tuendele mamu. Naomba uweje siri. Maana siku zote mwenyezi mungu. Ana makusidio yake. Ok. Ok. Siri tena mamu. Tuendele. Mimba ilianza kukua. Mama hako alitokea kunichukia sana. Kila lupo kuwa kiniona. Alikuwa na nikimbiza na fimbo. Kila kiniuna na nikimiza na fimu. Nikaona apana atakufa na nja. Nikabadirisha utaratibu. Nikaona tegeshia. Akiwa hayupu ndo nampelekea chakula. Akirudia nakuta chakula anakula. Kwa umamashani. 
kwa mbe mimi nilipasika la kwanza ya mwangu kubakwa. Usifikirie hivyo, kwani hakuna utofauti? Kwani binadamu wote ni sawa? Haijalishi ulikuja duniani kwa njia gani? Maana wote tulizaliwa. Nimekuwa raha mama. Miezi tisa ilikamilika. Muda wa kujifungua ukafika. Nilikuwa makini sana. Kila mara nilikuwa nikizungukia maeneo yale. Ili nikimuona ana dalili za uchungu nipate kumsaidia. Siku moja nilizungukia maeneo yale nikamuona anahangaika. Nikajaribu kumsogelea. Eh, alinikimbiza kweli kweli na fimbo. Akanirushia mawe nikaona nije nishemshe maji. Nilijitahidi kuwa na mpelekea nguo. Nikawa nikizitegeshea maana alikuwa ya kukuta vitu pale. Ina maana kwa kipindi chote hicho mamangu akuwa na ndugu yote alikuwa akimfuatilia. Hapana, sikuwahi kumuona ndugu hata mmoja. Na vipi kuhusu marehemu mama alikuwa akinilea? Ni moja kati ya ndugu zake au mamangu ndo alinikabidhi kwake? Hapana, hakuwa moja katika ndugu zake na wala hakukukabidhi kwake. Sasa ni rifikaji pale. Marehemu alikuwa rafiki yangu sana. Na hakujaliwa kuwa na mtoto. Na wewe kukufika kwake pale ilikuwa mwezi ujao ndo anarudi. Na anarudi akiwa anatambua kuwa na mtoto wa kike kwa miezi miwili. Yaani hapa nilipo akili imenichacha maa hata sijui nifanyeni. <laughs> kwa itakuwaje shuga yangu? Sio itakuwaje Diana. Tangia ameondoka. Nikamdanganya kuwa ni na mimba. Yaani amekuwa akinitumia pesa mara kwa mara. Yaani hapa akili imenichacha maa hata sijui nifanyeni. Na uliwezaje kumwambia kuwa tayari umeshajifungua na mtoto ana miezi miwili? Ukumbuke uko nyuma ulikuwa bingwa kuzalia choni. Hadi ukaribu kizazi. Sasa unawezaje kukumbuka mambo ameshapita zamani? Hmm? Alafu wewe unahisi kuwa mimi ningeweza kumwambia kwamba siwezi kuzaa mwanaume yule mwenye pesa kama vile. Na alivyoondoka kwenda Marekani sikujua kama atarudi, lakini tangia nimemwambia kuwa ana mimba. Amekuwa ni mtu wa kunitumia pesa. Nisisavi sasa na mimi. Ndio maana nimekuja kwa kushoga yangu. <laughs> sasa nimeanza kupata picha. Kumbe kwa ule baba ukufata mapenzi yake, si ndio? Ila ni tamaa zako ndo zizokupeleka pale. Okay, sawa. Mimi nitakusaidia. Ila kwa shirt. Shirt gani hiyo? Inatakiwa iwe siri kati yangu mimi na wewe. Isitokee mtu yeyote akajua kuhusu hivi.
Vyema kuona na wewe. Maani mkutafuta mdefu zi ya kupata. Habari ya kaka. Salama tu wabari. Safi wema. Nomu ndafute kwa wakati mungine. Kwa sasa na safari. Haina haja kusubiri wakati mungine. Na hisi huu wakati unafaa. Tiana sasa hivi. Kilisho ni reta. Na hitaji kumishia pesa ya kuri otulipeni sikuire. Kwa ajiri ya hile kazi. Shika. Shika pesa yako. Okay, sir. Sasa kama niliwapeni kwa ajili ya kazi, mbona umerudisha? Ni vyema. Nimeamua kurudisha pesa yako kwa sababu nimeshaujua kweli. Si kweli Mercedes anipata ujauzito wangu. Nahitaji kumchukua mwanangu. Ah. Nitakuwa nimesikia vizuri au masikio yangu yana. Daya. Ina maana siku ile hawa wanakuja nyumbani kwangu wakihitaji kuzungumza na wewe. Siku hiyo ndo mlikwenda kufanya ujinga kama wewe uliwaagiza hawa wakafanya ujinga kama wewe. Mpana mme wangu, sise meivo. Mtu mwenye umisi mwele wiu yu. Wenda mevuta bangi. Sina wakika juu ya hilo. Baba wewe unavonekana ni msema kweli. Enderea kuyatafuna baba. Zungumza. Zungumza.
Diana, mimi sijavuta bangi na akili zangu timamu. Wala mimi sio mwenda wazimu kama unavyonishukuria wewe. Siku ile hii ndio kazi tupate twende kuifanya. Na baadaye niijutia sana. Nikao namfuatilia Melisa nikagundua alipata ujauzito na amejifungua. Sasa nahitaji mwanangu. Diana. Nimepata ukweli na taswira nzima kwa ujumla. Ina maana maneno yote na mikasa yote ambayo ulikuwa ukinieleza mimi ukizungumza kuhusiana na yeye mpaka ikapelekea tukaachana naye. Kumbe ilikuwa ni micholo tu na michongo ambayo wewe ulitaka mwisho wa siku mwenzako aishie pabaya kama hivyo, si ndio? Na ikafikia hatua mpaka leo mimi napoteza wa, watoto wangu. Kumbe hii ilikuwa ni kama mchongo wa wewe baadaye huyu aje kuishi maisha ya design hii, si ndio? Wewe ndo unafurahi. Hapana, manzi simu yangu siseme hivyo. Naomba unisikilize. Narudia maneno haya kwa sababu ninayapenda sana. Kuanzia leo Neno ama jina linaloitwa Matthias. Naomba iwe mwanzo na mwisho kinywani mwako kulizungumza. Matthias, usiseme hivyo. Ah no, naomba ulifute. Brother, nashukuru kwa ujinga ambao mlishirikiana kufanya. Naomba muendelee kufanya ujinga wenu. Matthias, una mke mbaya wewe. Matthias. Matthias. sio kwa nao. Leo hii unaona mimi unaniraumu mimi ni kuharibia maisha. Umesahau ni wangapi ulioharibu maisha yao. Okay, sitahitaji kuzungumza mengi. Nakupa siku mbili. Narudia tena siku mbili. Nahitaji mwanangu. Na sivyo, haijarishi ulikuwa bosi wangu, haijarishi ulikuwa nani kwangu. Itakachokuja kukitenda. Utaduchia katika maisha yako yote. Nitakacho kuja kukitenda utajutia katika maisha yako yote. Siku njema. Kuanzia siku hiyo mamako alichukia sana nguo mpya na hapendi kulia kwenye chombo. Hivyo ukitaka yale mweke kwenye mfuko. Kwa hiyo mama yangu ndiye yule anaishi jararani. Nilikuwa nikimuona na kumtania. Ndiyo huyo lakini naomba unisamee sana kwa kukutokuambia ukweli mapema. Lakini lengo langu lilikuwa ni wewe kulelewa vizuri. <laughs> lakini kuna maana gani mimi kuishi maisha mazuri mamangu iko? Urizani hapa unajenga mama Shani. <laughs> Fine hata kama yuko katika hali ile mimi nampenda ni mama yangu lakini wewe ndo umechangia paka mama yangu kuishi maisha anayoishi sawa mama yangu nimekuelewa naomba tuendelee baada ya kuwa amekuchukua na kuanza kukulea miezi miwili baadaye mpenzi wake alipata ajari na akawa amefariki hivyo ulibakia wewe kama mfariji wake ndio maana alikupenda sana nampenda pia Mungu amremu kwa riko arinilea vizuri kwa mapenzi yote lakini hata mamangu pia nampenda na nitajitahidi kadri ninavyoweza nimrudishe kwenye ari yake Nimekwambia twende kituo cha polisi tukatoe taarifa. Wewe unaleta nyumbani? Haya, yuko wapi sasa? Kapaya hebu tulia. 
Hebu tulia. Kituo cha polisi nadhani unaelewa kuna sheria zake. Hawezi kaenda kutoa taarifa kabla haijafika masaa 72. Ninamaanisha siku tatu. Hebu tutulie. Ni kesi siku tatu bila kujua saa vina yuko wapi? Ni kesi masaa 72. Hizo taratibu gani hizo? Hivi wewe unajua jinsi gani mimi nampenda saa vina? Unajua? Mimi nadhani kapaa sasa hivi hapo mimi yani. Kama imefikia hatua mimi naongea hauniamini. Umesahau kabisa mimi na wewe tuko pamoja. Eh? Yote ya tunayafanya ili tufanikishe swala letu. Twende nyumbani, tukapumzike, kesho asubuhi, tuamke na mambo mazuri. Twende nyumbani tukapumzike. Yes. Unajua sasa hivi ni kwa Naendaje kupumzika ansi? Hiyo akili ya kupumzika naitoa wapi? Niondoke hapa nikap Naendaje kupumzika ansi bila kujua sasa hivi ni kwa wapi? Mimi siondoki. Wewe kama uwezi kunisaidia, nenda baba. Nenda. Hebu punguza hasira. Kapaya. Kapaya, hebu niangalie. Hebu nisikilize vizuri. Naomba upunguze hasira. Mimi na wewe tunaelewana sana. Twende tukapumzike. Kesho tunaamka na akili mpya kwamba tunaanzia wapi? Kwanza tumeshachoka. Hebu twende tukapumzike. Wewe tukapumzika hapa. Kapaya. Hebu naomba nisikilize. Yeye ni mtu mzima, yawezekana hajapotea yuko sehemu fulani. Twende tukapumzike, kesho asubuhi tukiamka, tujue tunaanzia wapi. Hata tukimkosa, tukatoe taarifa tu polisi kule. Yeye ni mtu mzima, yawezekana yuko sehemu fulani hajapotea. Ndio mwanangu. Niambie. Unafikiri unastahili kuwa baba yangu? Sarafina mwanangu. Usiongee hivyo. Wala hujakuzwa kwa kumzungumza namna hiyo. Ni kweli. Sijakuzwa hivyo. Lakini nitapea mamangu akustahili kuishi maisha anayoishi sasa hivi. Lakini ni kwa sababu yenu tu. Lakini mwanangu, nilikuwa nisha tubia makosa yangu yote. Na nilikuwa nikijitahidi kumwambia mama yako kama kamwambie ukweli. Basi ndio hivyo. Nisamee tu mwanangu. Hayo yamekwisha kupita. Nimesha kusamee. Kabla ta sijafika hapa. Ila kwa kitendo ulichomfanyia mama yangu. Sina upendo na wewe kama baba yangu. Utabaki kuwa kama mzazi tu. Nambo sinjusishe kwa lolote kuhusu maisha yangu.
Saravina mwana. Umefata nini huku? Ha? Shetani. Toka. Mabuja kumchukua mwana.
huyo kichaa anapiga Kwa hili karuka na akili. Sasa tufanya utaratibu tumchukue tumpeleke hospitali. Kapaya, unajua kati ya mimi na wewe hakuna mwenye utala mjua hili. Kwa hili swala hili, dinaitaji kidogo subira sawa. Tuwe na subira eh? Hansi subira ya nini? Wewe we unaona mwenye kasha kuwa ulafiki na kichaa? Kasha kuwa ulafiki yake na kichaa? Hivi kwa, kwa mtu mwenye akili timamu kweli Hansi ya inawezekana hii? Kapaya, hebu tuwenene kwenye gari. Hansi, tuwenene kwenye gari. Tunaondoka tunaenda wapi? Tunakwenda wapi tunamwacha katika mazingira haya? Kaka. Mimi sio ni kama kuna sababu ya kuweza ku, kuwa sehemu hii. Kikubwa tu msikilize ndugu yako ili mkajua cha kufanya. Mzee. Kwanza tunakushukuru sana kwa sababu bila wewe tusingelijua hili. Tumehangaika sana. Uh, ningependa mzee tukupe hata lifti tukusogeze nyumbani. Hapana. Nashukuru sana. Tuko pamoja sana. Mwenyezi Mungu toa wajarie ili mkapate ufumbuzi wa kutatua tatizo lake. Tunashukuru sana mzee. Umetusaidia sana. Kapaya. Hebu naomba tuondoke. Hebu twende kwenye gari basi. Twende, twende. Nisikilize mimi. Mzee, tutazidi kwa usiliana eh? Chini. Ah. Mama, ini kau ini kau kaya apa sah mama? Minum nala lah apa? Ini kau kaya sah? Tidak lama lagi. Ah, ini saya ini saya dia yang kau itu. 
kicho kufanya ukafika sehemu ile kwenye majalala afu uka, ukawa na yule mama na ni sehemu chafu kiasi hicho Pense ni story ndefu naomba njoo tukae hapa nikueleze mbe mama wangu sawa yule ni mkweo <laughs> mume wangu mtarajiwa mimi sawa mama usio unampiga sawa mama usio unampiga mama ni mkweo sawa ni turizi hapa nakuja sawa <laughs> Mimi nadhani ukweli utafahamu. Hans. Hans. Wewe unafikiri kuna muda gani wa kufanya uchunguzi zaidi ya kwenda kumchukua Salvia na kumpeleka hospitali? Kwani wewe alikupigia simu ni nani? Si ni yeye. Hata kama ndio ni yeye kanipigia simu, lakini sasa wewe mchumba wangu anawezaje kuishi na kichaa? Yeye atakuwa mzima kweli? Mimi nafikiri tufanye hivyo tumchukue tumpeleke hospitali. Ni kwa naomba kitu kimoja. Twende tukaongee na Salafina. Hans. Hivi <laughs> tunaenda kuongea naye nini? Nani anapiga? Salafina. Okay. Mimi siwezi kumpokea kichaa. Nampokeaje kichaa mimi? Hivi kapaya vipi? Hebu leta kumpokea. Amleta simu niongee naye. Yashem. Hansi hapa naongea. Mambo vipi? Upo wapi kwa sasa? Upo nyumbani? Haya tunakuja sasa hivi. Eh tunakuja. Yupo nyumbani. Kwa hiyo twende. Gari hapo. Nimeacha kule kule baada ya kunikimbiza. Hivi wewe ninakuingia kilini kabisa hili. Hebu kaba si. Please nongo kai. Mimi nadhani tuliokuwa tunajua Karuko na Akili yuko vizuri. Hebu naomba utulie basi. Unaweza kaniambia kwa nini ameamua kuishi na kichaa? Eh, kapaya. Tena naomba uishi hapo hapo. Yule ni mama yangu. Hata kama yuko vipi unapaswa kumheshimu kabaya eh kama unaweza kunipenda mimi lazima umpende na yeye hebu naombeni mtulie 
mimi nadhani shemeji kuja hapa kuna kitu anataka atuambie hebu tutulie kapaya tujue ni nini ametuita ili aje atuambie hebu amka kiakili ansi wake up akili yako imepatwa na nini mama yake ambaye ndiye mama mkwe wametoa kumziki hivi karibuni alafu anakuja kutambulisha mwanamke kichaa mama mkwe una nini hasi ufikiri shemeji hans na kuheshimu sana kafaya na kuheshimu pia lakini kwa hichi kinachoendelea hapa mwambie rafiki yako aache dhalau kafaya kukupenda isiwe sababu yule ni mama yangu tu hata kama yuko vipi eh kama umeamua kunipenda mimi hata yeye pia huna budi kumpenda shemeji hichi kikao mimi akinifai naomba niende Umeona? Umeona alichokifanya hapa? Afa unamuita na akili timamu huyu. Huyu ni mwanamke kweli huyu? Hansi. Anaondoka kikao bado kinaendelea. Hansi. Kapaa hebu naomba mwisikie. Unakosea sana. Hivi wewe wewe una wadudu kichwani eti? Hivi kwa nini usiwe msita? Kwa nini wewe utulii? Eh? Shemeji kaja hapa kuna kitu anataka kutuambia. Wewe unajifanya unajua jua sana. Hivi kwa nini unajifanya unajua? Afu sikia nikwambie nyuma ya akili yako kuna kitu kikubwa sana usichokijua ila kama unajifanya unajua hautojua kitu au usichokijua hizo zalau zako kama hautobadilika mimi naacha kufanya kazi zangu ninahangaika kwa sababu ya mapenzi yenu please tuheshimiane naomba tuheshimiane if unajua toka amekuwa shemeji yako huyu hata akili zako na yeye zinaanza kufanana na ndio maana tangu zenu mnavaa zinafanana hans mimi sina wadudu kama unavyofikiria. Wewe ni una wadudu kwa sababu utaki kunielewa. Hakuna mtu mwenye mama wawili hapa duniani. Mfuate mwenzio huko. Mimi sipendi ujinga, usinione kukaa kimya. Nimekuvumilia mambo mengi sana ujue wewe. Taira kweli. Chika pale paso karibu na mimi. Lakini amebadilika shemeji yangu. Kosa wangu mimi ni nini? Kuzaliwa na kichaa bona fikira zako zinakuwa zinafika mbali sana. Hebu niamini mimi. Kwa hili swala kwa mtu yote asingeweza kuliamini kwa haraka haraka kwa sababu hata mimi niliamini aliyefariki ndio mama yako. Hebu tulia. Naomba niachie mimi. Kapaya ni rafiki yangu mimi. Tazungumza naye. Nampenda sana rafiki yako. Nafikiri unalitambua hilo. Lakini unafikiri kwa hii hali kutakuwa na ndoa kweli labda ni kuondoe shaka kapaya nakupenda pia na yeye ila tu kuna vitu ambavyo vimeingia hapa kwa hiyo hiyo kazi niachie mimi kama nilivyokuambia mwanzo kila kitu kitaka vizuri kama ulivyokuwa niamini chuoni naomba niamini na sasa sawa ninyuma <laughs> sana hebu achana nayo mambo ah pia kwa nini mama hujambalilishia nguo? Kiwe ndio hujambilika saruni, tatizo nini? Unajua kwa muonekano wake na wewe huko tofauti. Hivyo unategemea jamii nao kuona unapopendeza hivi afu mama yuko kwenye hali hii. Inakuchukuliaje? Si kwamba bila furai na muonekano wa mama. Hivyo vyote vitaji. Yaani mnajitahidi na kunulia nguo namsafisha lakini hataki nitafanya nini mimi lakini mimi naamini kwamba kama ataonana na madaktari ugonjwa unatibika ya nilijaribu hata kuongea na daktari wangu amenishauri nikimaliza masuala ya harusi tulifuatilia hilo na mimi na imani mamangu atapona okay poa hebu Naomba urudi kwenye furaha yako. Hebu futa machozi kwanza hapo. Naomba urudi kwenye furaha yako. Please. Sa, tajitahidi. Chemeji. Muda si rafiki ya. 
ulivyo nipigia simu kwa naenda same fan. Unaomba nipate kesi kwa hiyo. Nashukuru sana Shemeji. Naomba uwe na furaha. Naomba nikuache. Pia kaa na mama vizuri. Uangalie. Ila nikiwa natoka kule tapita hapa tunapunga. Kwa salimia. Asante Shemeji kwa ukaribu wako. Ila naomba jaribu kuongea na rafiki yako. Haina shida. Sawa Shemeji. Mama. <laughs> Ukweli hata mimi najutia sana makosa yangu niliyofanya kwako. Maana niliamini kitu ambacho kinaweza kuniweka huru ni kuja kukuomba msamaha. Naomba nisamee sana mpenzi wangu kwa makosa niliyofanya kwako. Baby. Nashukuru kama mweza kulitambua hilo. Nafikiri sina budi kukusamea. Nashukuru. Nashukuru sana kusikia hivyo. Lakini pia nataka nikondoe hofu kwamba kila kitu tulichokipanga kinaenda vizuri kabisa. Hakuna kitu ambacho kime stop. Kila kitu kinaendelea vizuri. Hata kiupande wangu pia. Kila kitu kinaenda sawa na nafikiri shele yetu itapendeza sana. Ya, yeah. naamini hivyo. Ukichangia na uzuri wako, najua mpenzi wangu ni mzuri sana sio mrembo juu eh na sijui itakuwaaje ukiongezea na makeup baby mshanza mambo yako kwa kuna tofauti kati ya uzuri na urembo ya yeah. na ndio maana ukitembea madukani utaona kuna maduka maandiko ya urembo lakini hakuna maduka ya uzuri wewe ni natural baby eh yeye ni uishwe gimaneno mimi naamini hata mpiga picha mwenyewe sijui itakuwaaje utakabutukizea pale. Hmm? Nilimisi vitu kwa vyako na uongo. Hata mimi kuna vitu vingi sana nilikuwa na vimisi kwako. Kama tabasamu. Lips za dunia hizi. Macho eh. <laughs> Fine baby. <clears throat> Nakupenda. Kweli? Kweli. Basi ni kiss basi. Ah, Mimi naona kama unachelewa. chafu hivi. Nilikuwa najaribu nimbembeleze alale. Si unajua tena mna mtu hapa. Sasa mafili ni kitoka kama kina nani. Okay. Nenda kwa sikaji andaye tuondoke. Baby, mimi nishajiandaa niko tayari. Yaani hapa niko tayari. Uko tayari wakati ka kulalia miguuni na nangua chafu afu ana. Wewe usikii kama nanuka? Inawezekana kuna vitu kwa kuachia kwenye mwili wako afu utatokaje hivi? Kajiandae nenda kauge tutoke basi. Au basi ni kuacha afu utakutafuta baadaye au nitakuletea mwenyewe basi. Mbona sikuelewi lakini? Hivi zamuni la kuja basi ni kuja kunipitia. Au kuna kingine? Ene, basi ngoja niende kwa Hansi kwanza afu nitakutafuta baadaye. Kisha naweza kuogopa tena. Ni kweli. Lakini najitahidi sana kumzoea yule mama, nimeshindwa. Nimeshindwa. Lakini kuna msemo unasema kila mzi yake maskini anamuumbua Mola wake. Acha nimuumbue Mola wangu. 
Hebu tizama yule mama. Kuoga haogi. Nguo chafu, kula yake anakula kwenye mifuko. Yule ni binadamu wa kawaida. Eh? Yaani kapaya ungelikuwa ni mstarabu. Yaani ungelionesha ustarabu. Ungejua mambo mengi sana. Kwanza ungejua ni kwa nini yule mama habadilishi nguo. Mimi nampenda tu mke wangu Salvina. Habari za yule mama kichaa sina kabisa kwenye akili yangu. Na nitafanya kila liwezekanalo ili niweze kuwatenganisha. Watatengana. <laughs> Papa acha kujidanganya bana. Acha kujidanganya. Hivi wewe unahisi kwamba wewe ni mwanaume sahihi kabisa kwa Salvina? Yes. Mimi ndiye sahihi. Alafu Kwa nini wewe unatetea sana jambo hili? Wewe umepewa nini? Ha? Mimi nilipewa nini? Ila ngoja nikwambie kitu. Nisikilize vizuri. Kuwa makini sana hapa tuko duniani. Usimdharau mtu yote kwa sababu ya mapungufu yake. Leo kwake, kesho kwako. Hivi. Wewe hansi na kuingia kilini mimi ni mpendo yule mama kichaa. Wewe we ukumbuki kama mamuka katoka kufariki juzi. Hana tamda mrefu kafariki, hafu na unatambulisho mamamuka kicha. Hivi, Salvina naeza kazaliwa na, na, na mama kama yule kicha. Kweli? Hira na kusi, kwa zarau zako hizo. Utalifanya hili suara itakuwa gum sana. Yani hili tatusumbua sana. Hivi kwa nini unashidwa kubadilika? Hebu tuondoki mwana. Tuende. Mbe na isi itanipendeza yu. Kwa ni nzuri ya tali. Lakini kuna shera moja yu ni meyona. Nafikini hapa itakuwa ifati. Iicha mtoto? Awe. Hei hafu mi ni mepita hapa shoka yangu. Unajua mambu mwenda kukinkoni? Na alusetu imekaribia. Kwa tu siri kaibishana. Hapa niko kwenye mbiombio. Chekeleza majukumi yangu. Kaji niweza hafu mpaka alusi. Ikamiliki. Samana. Na shuru sana lafuki yangu. Hata hivu unajua siku na shaka kabisa na wewe. Na najua wezu kanyangusha. Lakini kia na kuona kama unakonda siju uli. Kita hili basi shogang kuona kula hili kimwili kijo. Siju tukaibisha na siku ya lusi yako. Pili minafikili unajua kila kitu kina chundewe kwenye maisha angu. Na mambo mengi. Isto shari ya mama angu. Yani. Weyo hali ya mama iyache yu ni ya kwetu soti. Yani matatizo yako ndo ya kwangu. Yani matatizo yako na habiba kama ya angu. Mama ako mama ya angu, saa, kuo si hofu chochote. Na umba tu, ulilasi, ili kwenye alusi yako, siji uka, ya ni mboa, di uka unavipi, mini kwa kwa jili yako. Kinkine, hivi shemejika paya bado, na mchukia mama kama hivyo kwe poza mani. Tasa hivi kidogo ya fazari. Mala unajua ilibidi ni mwampio ukweli tu, kama kidelea na itabia yake. Hata na mipi ya sito kuwa razi na indoa. Na uwakika shemejika paya wazi kumchukia mama, hata siku yo. Moja. Anavo kupenda wewe, lazima tuna mama atakuwa na mpenda hivu. Itafrai, kwa sababu ya ni ndo shida mimi na emi kwa ruzo, ni kwa jiri ya mama. Kama atenda hivi, hamna shida. Basi acha kulalamika sana, miyo tasi wa mkaji. Saa, uwe bakia na mama uwe hako. Muna mama yako vizuri leo. kutuonekana jena kwenye sendof. Yani kwa kwa yani ni kawaida tu? Penzi wangu. Kwa nitu simalize kwanza jambuletu la msingi, la muhimu kabisa hafu tuka mitafuta mama. Najua atakuwe kwa salama tu. Inamana sola la ndoa ni muhimu sana kuliko mama yangu mimi, siyo? Sina mana hiyo. Lakini najua maisha yote ya mama ya mekua ni ya mtaani, majalalani. Ivo na mini hakuna jambu loloti bali naweza kumpata. Tulia basi tumalize kwanza jambu hili hafu tuka mitafuta. Unajua siku elewe kabisa kapaya, hivi kwa hivyo unanipenda kwa thati? Yule ni mama yangu mimi, istusha amenizaa kiyo katika hali hiyo hiyo. Nisi unafo mnyanya paa yeye? Shatani! Hata mimi pia siyo ni sababu ya kunipenda. Shatani! Shatani ui shatani! 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 Mwenzangu! Ya liyo ni kute uku. Ya mani mama. Mama mpaka anazulula huko mimi mkuta anapigia na na watu huko anapigia watu anakimbia Mtaapili huko Ya ni sijota ni kushukuru vipi lafiki yangu Ipi kama usinge mwona ingekuwaje Ayuna aja ya kunishukuru Ii ni lazima nige mchukua nige mkuta popote 
maana huyu ni mama yetu lazima nimtunze kwa wakati wowote. Hii ni huwezi amini pili. Hivi tu tunasoka ndani kugombana na shimiji yako. <laughs> Mimi najua lakini kama ukiona uko bise basi niite nikae naye wewe endelee na ubise wako harusi. Sawa mama. Shetani anakuja. Hapana mama. Shogaangu. <laughs> Sawa. Na kama ikiendelea hivi, yani sio una hatari kubadilisha saruni. Basi dada, tukua tujue kama ni mama wako. Tunaomba tusamehe. Naomba mfanye kazi zenu sawa, mengine hayawahusu. Siku nyingine msio mnaingilia mambo yasiyo kuwa na wahusu, sawa? Mm -hmm. Lakini anti, hata kama ndo mama wa Lucy. Mheshimiwa hata kum, hata kumshughulikia jamani, akabadilisha hata hiyo gauni aliyofaa. Asa wewe dada wewe inakuhusu nini? Mimi mwenyewe mm -hmm. nashangaa shoga. Wewe eh? fanye kazi yako. Ah. Ni watu wa Saruni sijui wapo gavi vipi. Basi aishi. Na fikiri sasa nafsi yako imefurahia leo. Umefurahi kabisa? Yes dear. Leo ni siku yetu muhimu sana. Kwa nini sio na furaha? Hebu niambie ni kitu gani kilikufanya kumleta kanisani mama wako? Picha zote hizi zimeharibika. Hebu shika hapo. Mmeangu mbona siku leo lakini? Hmm? Asa kama hizi picha zina ubaibu. Yule ndio mama yangu. Wewe mwenyewe unajua yake jinsi ilivyo. Lazima tuene karibu, istoshe. Unajua hivi vitu havijirudi? Kwa hiyo nataka kuniambia kwa akili zako finyo. Unataka pia ukumbini awepo. Yeah. Huyo ndo mzazi wangu. Mbona yeye wazazi wako atahuzuria? Sasa na mimi nahuzuria nani? Hata kwepo. Sikia. Harusi yangu sio ya vichaa. Harusi yangu sio ya vichaa. Tapaya. Naona sasa unataka kuvuka mipaka. Unajua na kuheshimu? Na kwa shim sana please. Usisubu tu tena kumdhia kwa mama yangu. Hata kama please. Siku ya sendo fujia muona. Sasa kama una sehemu ya kumpeleka, nitafanya kama nilivyofanya kwenye sendo. What? Leta simu. Leta simu yangu. Shit. Zima wepu. Napendeza bosi. Deus. Ndoku janja. Ndio mko. Kwa jomo sana. Kwa nini umefanya hivi? Fanya kwa makusudi. Tulifanikio kuifanya kazi yako kwa umakini sana. Tulimkamata na tukamfunga. Bahati mbaya sana walitokea watu. Hivyo tukakimbia na baada ya kukimbia huko nyuma wakamfungulia. Nadhani ndio tatizo lilotokeza mkuu. Na baada hapo wanaondoka naye. Utadhani walijua kwamba kinaendelea nini. Mimi nina voice labda walikuwa natufuatilia. Kwa hiyo nataka kuniambia saa hizi mnashindwa kazi. Ah, sio kwamba tunashindwa kazi. 
tunahitaji kazi nyingi kutoka kwako na tunafanya kazi muda mrefu na wewe. Sasa sikieni. Nawapa kazi nyingine leo. Hakikisheni yule mama afiki ukumbini. Hakikisheni hafiki ukumbini leo. Haina shida, lakini pia tambua kwamba hili ni dili la pili sasa. Koja tupa pesa. Nafiki tunaishije? Dogo janja. Kwa hiyo sasa hizi mnataka kuniambia tuaminiani tena. Madili yote ambayo tumefanya tuamini tena, sio? Sio kwamba hatukuamini bosi, na si kwamba hatuaminiani. Tunakuamini sana na ndio maana tuko hapa. <sighs> okay. Baada ya risali moja, nitawapigia simu wapi pa kuja kuchukua ile eno. Sawa? Ah, bosi. Na kuhusiana na hilo alina tatizo. Wewe hata kama ukihitaji tumpoteze, hakuna shaka. Eh? Wewe wewe Msiende kinyume na maagizo niyo hapa. Yule mama hataki kuguswa chochote. Umesikia? Mkienda kinyume na maagizo yangu. Huyo ndiye mwanamke jasiri kwenye maisha yangu. Alinilinda kwa kila aina ya baya. Lakini pia Alinibembeleza kama nyinyi mnavyobembeleza watoto wenu. Na mimi ndiye sababu ya yeye kutotaka kukaa ngo safi na hata kutokulia kwenye sahani ni mimi. Kwa kulitambua hilo, nimeona ni bora nikubaliane naye ili nisimnyime amani mama yangu. Nimeona sina budi kumpenda mama yangu. Nakupenda sana mama. Kapaya mume wangu Leo ni siku muhimu sana kwetu. Na leo tumehudhurishia umma kuwa mimi na wewe ni mwili mmoja. Lakini kulingana na jinsi unavyomnyanya pa mama yangu. Kulingana na unavyonionyeshea kwa mama yangu, nimegundua kwamba hakuna mapenzi ya dhati na mimi. Kwa kulitambua hilo nasikitika kusema kwamba Siwezi, siwezi kuishi na wewe kama mke na mume. Nimeamua kumchagua mama yangu kwa sababu alinichagua mimi na ndio maana paka wewe kunijua. Naomba kuanzia leo mimi na wewe basi kila mtu angalie maisha yake. Napitia ya kuchukua. Kwa nini sasa hivi unafanya hivi? Eh, subiri kwanza no. Ha, 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 ha,